。那这种刀子，对于平常使用日式厨刀人来说，它有一个麻烦的点就是它不是很好磨，对，它真的不是很好磨。那这边会有细缝，所以我在这样磨的时候，它没办法贴起它的磨刀石，所以等于说后面这一端非常非常不好磨。因为这种刀子它的弧度是比较有趣的，所以我会建议就是这样子磨，对，往下面这样子磨。然后像这种直刀呢，因为它几乎每天用完就会磨，对，每天它可能都会拿来磨。你会看到一些就是呃专门切肉的人的影片。就是他可能是专门在削筋膜或者在去骨啊，把整块很大块的牛肉拿来把它变成分切成一块一块的部位的这种影片呢，你就会发现这种他们的刀子都没有那么长。那并不是说他们的刀子比较小只，不是，是因为他们每每天都磨，把它磨到变超短，所以你会看到它比例可能刀子只剩下这样子，就刀子这边都不见了，就剩下这样子一把刀，因为他每天都要磨，然后他这个弧度也会看起来比较大。那这种刀子。对于平常使用日式厨刀人来说，它有一个麻烦的点就是它不是很好磨，对，它真的不是很好磨。呃，从某一个程度来说，它这边是凹进去的，这一段可以说是凹进去的。那我们磨刀石是平的，就会非常非常不好磨。这是一块平的磨刀石。那如果我说我们今天是用分段式打磨的话呢，磨这边好勉强还可以哦，因为磨这边还勉强可以，磨到这边，哎，凹了怎么办？对。这边是凹起来，所以我们在磨刀的时候呢，它就会产生细缝。那这边会有细缝，所以我在这样磨的时候，它没办法贴起它的磨刀石，所以等于说后面这一段非常非常不好磨。就变成说你要稍微倾斜，然后用磨刀石的边边去磨它，用磨刀石的边边去这样磨它。刀尖的话，我们会这样翘起来磨嘛？刀尖的话，我们会翘起来磨。可是如果今天是磨这边的话呢，你可能就是要往这边翘去磨它。就用边边去磨它。老实说呢，这边其实不太会用到。对，这一段，尤其这一段凸出来的地方，其实不太会用到，它用到几率不高，破损几率也很低。所以呢，对，你就磨前面这边就好了。这种的话呢，一般我会建议就是送磨。对，如果你今天很不利，送磨。那如果你是一般家里面的话，你可以去买那种有两个滚轮 V 字形的滚轮在里面，然后你这样拉动的。因为它并不会就是一直在接触砧板，它只会在骨头里面转而已，所以它会有它的耗损度。可是我觉得应该没那么夸张。那如果家里面的话，我觉得不会那么夸张。然后我觉得它的刀子因为弹性很好，它刚才是弹性蛮好的，它硬度不高，可是弹性很好，所以它崩牙几率也没有那么高。那再来呢，我希望大家可以善用你的磨刀棒，对，请使用你的磨刀棒。呃，像这种陶瓷磨刀棒啊，这样子磨这个其实都很没有问题，都不会有什么问题。你用完就常常磨，用完就常常磨。其实这把刀子，呃，破损几率会比较低一点。那这种刀子，因为它是，因为这种刀子它的弧度是比较有趣的，所以我会建议就是这样子磨，对，往下面这样子磨。那记得要小心你的手，对。这样子去磨它，常常去保养它，其实你的刀子呢破损的几率也会降低一些。那另外把这种有弹性的刀子要怎么磨？这种就好磨很多。这种呢，你要用分段式打磨也没什么大问题。然后，可是如果你希望它的弧度呢跟原厂弧度差不多的话呢，会建议你用全段式打磨的方式去磨它，用全段式打磨的方式去磨它，因为这种刀子比较薄啊，所以它可以很容易就磨出蛮利的力度的。在磨的时候要看一下它的角度。用全段式打磨方式去磨它，它刀底跟刀尖的地方呢，其实它的厚度不会说差太多，然后加上它是比较软的刀子啊，所以你稍微施力的话，它其实就可以贴。所以你磨到刀尖的时候，你抬角抬角度不用像抬的这么高，因为它本身是有那个弹性的，所以你用左手去压的话呢，其实刀子就很容易可以贴起它的磨刀石。对你手稍微稍微用力压一下，它就可以贴起了。这把会好磨很多啊，不过如果像这种。锋利耐斧的话呢，你不去磨这一段，不去磨这一段的话呢，因为它使用上面操作比较少，其实也没有差太多，真的不会差太多。我觉得 Selene 的刀，它另外一个很吸引人的地方就是它很便宜，它大部分刀都是一千出头到一千有找这样子。其实真的以它这种刀的情况 ，CP 值来说，我觉得是很划算的。那如果你今天是厨房新手，然后你也或者是你不想要买一把很贵的。你觉得刀就是消耗品，可能会想要带去露营啊，干嘛？露营的话很可怕，尤其去海边。对，海边露营的刀子很快又烂。那你想要一把耐操的刀子，我觉得就可以买他们家的刀子。我会把 Selene 的购买链接放在我们的资讯栏里面。
，那大家有兴趣的话可以参考一下。好，那我们今天稍微介绍这刀子，介绍到这边。下一集我们会实际来使用这个刀子来操作，给大家看怎么样让它来去骨。另外，最近我应该都是礼拜一，每个礼拜一会固定晚上来直播啊。直播的话就跟大家闲聊，闲聊一些东西，有关食物的东西这样子。那大家有兴趣的话，欢迎大家都去看我的直播。我们礼拜一晚上，大家我们一起上线聊一聊。大家有任何问题或想法呢，欢迎在底下留言跟我们讨论。如果你喜欢我影片的话，请帮我按订阅、分享、按赞，然后开启你的小铃铛。那今天就先到这边，我们下次见，拜拜。今天我们要来教大家如何分切一只拳击。鸡胸呢，中间有一个软骨，你可以摸得到。这边有一个胸骨，先化开。这个肌腱完全分开了，翅膀已经完全剥离了。这个地方一拉，基本上鸡胸就下来了。然后这边就是这把刀的好处，它可以贴着骨头，这样子把肉剃下来。好，这个鸡胸、鸡翅加鸡腿下来了，就一块漂亮的鸡柳。看到所有的肌腱就把它化开，先不要管。下来，好，你得到一只，得到一只鸡腿骨。